ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்டஃப்டு மசாலா இட்லி அண்ட் மசாலா தோசை தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த ரெண்டு ரெசிப்பியுமே நான் இன்றைக்கி தனித்தனி மசாலா வச்சு பண்ண போகிறதுல ஒரே மசாலா வச்சு தான் பண்ண போகிறேன் வாங்க இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் இன்றைக்கி ஒரு மூணு பெரிய சைஸ் உருளைக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன் அதை குக்கரில் மூணுலேருந்து நாலு விசில் வரைக்கும் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் நல்லா வேக வச்சு எடுத்ததுக்கப்புறமா தோலை உரிச்சுட்டு இந்த மாதிரி கரண்டி அறையை நல்லா மசிச்சுக்கோங்க இந்த அளவுக்கு நல்லா மசித்து எடுத்துக்கோங்க அடுத்து அடுப்பில் ஒரு பேன் வச்சு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றுறேன் எண்ணெய் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா அரை ஸ்பூன் கடுகு அரை ஸ்பூன் சீரகம் அரை ஸ்பூன் சோம்பு இது மூணும் நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறமா கட் பண்ணி வச்சுருக்க பச்சை மிளகாயை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கி அதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது கூட கொஞ்சமாக பொடியாக நறுக்கணும் கொத்தமல்லி கருவேப்பிலையை ஆட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா இது கூட காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ரெட் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா இது மூணையும் சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் மசாலாவோட பச்சை வாசனை பொருளுக்கு ஒரு நிமிஷம் போல் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க மிளகாய் தூள் மட்டும் உங்களோட காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் கூடவோ குறைச்சலோ போட்டுக்கோங்க இப்போ நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கோம் உருளைக்கிழங்கு இது கூட ஆட் பண்ணிடலாம் உருளைக்கிழங்கு சேர்த்ததுக்கப்புறமா நல்லா ஒருத்தர மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு நிமிஷம் போல் குக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா குக் பண்ணியாச்சு இந்த அளவு குக் பண்ணால் போதும் இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா ஆற வச்சுக்கோங்க இப்போ அடுத்த இட்லி மாவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் அடுத்து நான் வந்து ஒரு பிளேட்டில் என்ன தடவை வச்சுருக்கேன் அதில் ஒரு கரண்டி மாவை இது மாதிரி ஃபுல்லாக ஊற்றிக்கலாம் எல்லா பக்கமும் ஈவனாக இருக்க மாதிரி ஊற்றிக்கோங்க இந்த மாதிரி பிளேட்டில் ஊற்றும் போது நம்ம பெரிய சைஸில் இட்லி கிடைக்கும் அடுத்து நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்க ஒரு வடை மாதிரி தட்டி இந்த மாவை மேலே வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும் இப்போ இது மேலேயும் மாவை ஊற்றி நம்ம ஃபில் பண்ணிக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு தெரியாத அளவுக்கு நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இப்போ இதை ஒரு ஸ்டாண்டில் வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம இட்லி ஊற்றியாச்சு இந்த கொப்பரையில் வச்சு ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் போல் நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் மூடி போட்டு மூடி மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வேக வச்சுக்கோங்க இப்போ பதினஞ்சு நிமிஷம் போல் நான் வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இட்லி ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா நம்ம வெளியே எடுத்துடலாம் ஆறுனதுக்கப்புறமா எல்லா பக்கமும் இது மாதிரி கரண்டியில் எடுத்து விட்டுட்டு வெளியில் எடுத்துக்கோங்க இப்போ நமக்கு ஸ்டஃப்டு மசாலா இட்லி ரெடி ஆயிடுச்சு நான் இதை கட் பண்ணி காட்டுறேன் இந்த இட்லி சட்னி சாம்பார் கூட வச்சு யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை சட்னி சாம்பார் இல்லாமல் சும்மா சாப்பிடுவோமே டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இப்போ நான் இதே இட்லியே நான் இட்லி தட்டிலே ஊற்ற போகிறேன் அதுக்கு எல்லா தட்டிலையும் என்ன தடையை வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இது மாதிரி மாவு ஊற்றிக்கிறேன் மாவு ஃபுல்லாக ஊற்றிடாதீங்க அரைவாசி அளவுக்கு ஊற்றினா போதும் இப்போ இதே மாதிரி ஒரு சின்ன உருண்டையாக எடுத்து நல்லா வடை மாதிரி தட்டி இதில் நடுவில் வச்சுருங்க இதே மாதிரி எல்லா இட்லியிலையும் வச்சிடலாம் இப்போ இது மேலே கொஞ்சமாக மாவு ஊற்றி இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க உருளைக்கிழங்கு வெளியே தெரியாத அளவுக்கு நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இப்போ நமக்கு இட்லி ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த இட்லி குப்பரையில் வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் போல் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நல்லா வெந்துருச்சு இதை வெளியில் எடுத்துடலாம் இது கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கப்புறமா வெளியில் எடுத்துடுங்க 
அடுத்து இதே மசாலாவில் எப்படி தோசை பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு தோசை கல்லை ஹீட் பண்ணிவிட்டு ஒரு கரண்டி மாவு எடுத்து இது மாதிரி தோசையாக ஊற்றிக்கோங்க மெலிசா வேணுமோ திக்கா வேணுமோ உங்கள் விருப்பத்துக்கு இது மாதிரி ஊற்றிக்கோங்க மேலே இருக்க மாவு கொஞ்சமாக குக் ஆகட்டும் ஒரு அரை நிமிஷம் போல் நல்லா குக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா இந்த மசாலாவை எடுத்து மேலே வச்சிடலாம் இதே மாதிரி எல்லா பக்கமும் ஈவனாக தடவிக்கங்க இப்போ மசாலா தடவுனதுக்கு அப்புறமா தோசைக்கு எண்ணெயோ நெய்யோ ஏதாவது ஊற்றி நம்ம குக் பண்ணிக்கலாம் தோசை சுற்றி ஊற்றிக்கங்க அடுத்து இதை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு மூடி வச்சு ரெண்டு நிமிஷம் போல வேக வச்சுக்கலாம் இப்போ ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா இதை வெளியில் எடுத்துடலாம் இப்போ நமக்கு மசாலா தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு எப்போவுமே ஒரே மாதிரி இட்லி தோசை பண்ணாமல் இந்த ஸ்டஃப்டு மசாலா இட்லி அண்ட் மசாலா தோசை நீங்களும் இதே மெத்தடில் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்